हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास एट्थ की वर्कशीट नंबर एटीन जो कि सिक्सटीन ऑफ सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों साइंस और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इसमें हम पढ़ेंगे डिसप्लेसमेंट रिएक्शन तो चलिए स्टार्ट करते हैं वी हैव लर्न दैट सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव एंड सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनी वन तो हमने पढ़ा ही है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कुछ काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ डिसप्लेसमेंट रिएक्शन तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी और इस एक्टिविटी में हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो चलिए हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं पहले हमें पांच बीकर्स लेने हैं और उनमें ए बी सी डी ई लेबल कर देना है हर एक बीकर में हमें कुछ कुछ चीज़ें लेनी है देखो सबसे पहले बीकर ए है बीकर ए में हमें लेना है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा और इसमें जिंक के ग्रैन्यूल यानी एक छोटा सा टुकड़ा जिंक का डाल देंगे बीकर बी की बात करें तो इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिर से है लेकिन इसके अंदर इस बार आयरन नेल डाला हुआ है अगर हम बीकर सी की बात करें तो इसमें जिंक सल्फेट है और इसमें कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा डाला हुआ है अगर हम डी की बात करें तो इसमें आयरन सल्फेट है और इसमें भी कॉपर का एक छोटा सा टुकड़ा डाला हुआ है एंड लास्ट बीकर ई की बात करें तो इसमें जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है और इसमें आयरन नेल को हमने डाला हुआ है तो ये है अभी जब हमने ये सारी चीज़ें ली हैं अगर हम इसको बाद में देखते हैं तो इसमें दो चीज़ें होंगी बीकर ए में क्या होगा कि क्योंकि कॉपर सल्फेट और उसके अंदर हमने जिंक डाला है तो जिंक इस कॉपर की जगह को लेगा इसको देखो मैं लिख के आपको समझा देती हूँ बीकर ए में है कॉपर सल्फेट और उसमें हमने जिंक डाला हुआ है तो ये जिंक जाएगा कॉपर को अपनी जगह से डिसप्लेस कर देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा यानी ये है बीकर ए की रिएक्शन अगर हम बीकर बी की बात करें तो इसमें पहले से है कॉपर सल्फेट और इसमें हमने डाला हुआ है देखो आयरन नेल यानी कि एफ ई अगेन सेम रिएक्शन होगी कि आयरन भी कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर यहाँ से सेपरेट हो जाएगा ठीक है अब अगर हम बात करें कि बीकर सी डी एंड ई की तो सबसे पहले सी है जिसमें हमने जिंक सल्फेट लिया हुआ है और इसमें हमने डाला है कॉपर इस बीकर में हम देखेंगे किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं हो रही है सेम ऐसे डी और ई e में भी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है ठीक है तो इससे हमें क्या पता चलता है फर्स्ट रिएक्शन में कॉपर एंड जिंक था तो जिंक ने कॉपर को डिसप्लेस कर दिया इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से सेकेंड बीकर में हमने क्या लिया था कॉपर सल्फेट एंड आयरन और यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इसका मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो ये तो हमें पता चल गया कि कॉपर इन तीनों मेटल्स में लीस्ट रिएक्टिव है लेकिन जिंक एंड आयरन का हमें कैसे पता चलेगा वो पता चलेगा बीकर ई से कैसे बीकर ई में है जिंक सल्फेट और इसमें हमने डाला आयरन अब अगर आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता तो यहाँ रिएक्शन होती पर इस बीकर में किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हुई है इसका मतलब आयरन जो है वो जिंक के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है और इस वजह से आयरन जिंक को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाया है ठीक है तो इन दोनों में हम देख रहे हैं जा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन कम रिएक्टिव है लेकिन हमने अगर हम कॉपर को भी इसमें इंक्लूड करें तो तीनों में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन थोड़ा कम रिएक्टिव है और कॉपर सबसे ही कम रिएक्टिव है ठीक है यानी मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एंड ये है लीस्ट रिएक्टिव अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कॉपर तो यहाँ पे हमें कॉपर सल्फेट का कलर बता, बताना है जो कि ब्लू कलर होता है एंड कॉपर का कलर बताना है जो कि ब्राउन होता है ना क्वेश्चन नंबर टू वाई दी कॉपर के नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन तो हमें ये बताना है कि अगर हम कॉपर लेते हैं और जिंक का सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती ऐसा क्यों है तो चलो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लिख के बताती हूँ 
क्वेश्चन नंबर वन का आंसर आ जाएगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू एंड कॉपर का कलर है ब्राउन क्वेश्चन नंबर टू कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक हेंस इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है इस वजह से वो जिंक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है ठीक है अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे पूछा है अरेंज जिंक आयरन एंड कॉपर मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी तो अभी हमने पढ़ा जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव है और कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है अगर हम क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें वट हैपन्स वेन एन आयरन नेल इज डिसप्लेस्ड इन आ कॉपर इज प्लेस्ड इन आ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसमें हम आयरन नेल को रखते हैं तो क्या होगा तो चलो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हम लिख के देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो आप जानते ही हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अगर आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी आयरन क्या करेगा कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर सल्फेट बनाएगा और कॉपर यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और कॉपर वहाँ से डिसप्लेस हो जाएगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे आयरन डिसप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म्स इट्स एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट यानी कि कॉपर जो ये आयरन है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटा देता है और खुद बनाता है आयरन सल्फेट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है यहाँ है जिंक यहाँ पे हम क्या लेंगे कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाएगा तो आंसर काफ़ी सिंपल है पर चलो मैं आपको लिख के इसका आंसर बता देती हूँ तो फिफ्थ की रिएक्शन ये होगी जिंक ऑलरेडी है फिर यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट लेंगे और फिर बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर तो ये है फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर एंड यहाँ पे हमारी आज की साइंस की वर्कशीट ख़त्म होती है आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी लेकिन अगर ऐसा है कि कुछ डाउट्स आपके रह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उन डाउट्स को पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि टाइमली उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड